Ecco che neanche riusciamo a fare sì e no 5 metri, eh, si deve anche il furgone arrendere. Adesso bisogna escogitare qualche sistema perché lo spalaneve nel frattempo è stato riparato, ci dicono, e non può intervenire in mezzo alle case che si trovano proprio su in cima. E quindi occorre l'opera della ruspa che però non può salire perché slitta. Allora dopo alcune soluzioni si sceglie quella che sembra la più semplice, cioè trainare la ruspa con lo spalaneve. Così una volta in cima potrà aprire l'ultimo tratto di strada. Lo stesso si farà con il furgone Telecom che non riesce a salire con le sole catene. Qui vediamo i tecnici della Telecom che tentano di improvvisare un cavo d'acciaio per legarlo allo spalaneve Quando arriviamo in cima ci accorgiamo della gente che aspettava di essere raggiunta e che grazie all'iniziativa dovuta all'emergenza Telecom ha potuto anticipare l'evento. Qualcuno ci ricorda che in tempi non molto remoti sono rimasti anche una settimana isolati dal mondo. Viene da chiedersi quando questi paesi saranno forniti di mezzi adeguati a simili emergenze che si ripetono ogni anno e ogni anno si trovano sempre impreparati. Ormai sembra non ci siano più ostacoli davanti a noi, ma dobbiamo subito ricrederci perché di lì a poco ritroveremo nuovamente la ruspa che ancora non ha finito il suo compito abbastanza gravoso. Ecco il punto proprio dove è intervenuta e dove lo spalaneve non poteva fare assolutamente. 